ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் துணை நீதித்துறையை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதோட அறிமுகத்தை பார்க்கலாமா செயல்துறை மற்றும் சட்டத்துறை ஆகியவற்றை தொடர்ந்து தமிழக அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது கிளையாக நீதித்துறை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டின் நீதிமுறை உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் துணை நீதிமன்றங்கள் ஆகிய இரண்டு பிரிவான நீதிமன்றங்களை பெற்றுள்ளது சமீபத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் கிளை மதுரையில் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் உயர் நீதிமன்றத்தின் அமைவிடம் சென்னையில் உள்ளது மற்றும் துணை நீதிமன்றங்களின் அமைவிடங்கள் மாவட்ட தலைநகரங்களும் அவை அவைகளுக்கு கீழ்நிலையிலும் உள்ளன இங்கே பொதுவாக தமிழ்நாட்டு நீதித்துறை பற்றி சிலது பார்க்கலாம் உயர் நீதிமன்றம் தமிழ்நாட்டில் நீதித்துறையின் தலைமையாக உயர் நீதிமன்றம் திகழ்கிறது அது ஒரு தலைமை நீதிபதியும் மற்றும் பல நீதிபதிகளும் பெற்றுள்ளது தலைமை நீதிபதி இந்திய ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகிறார் மற்ற நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி மாநில ஆளுநர் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ஆகியோருடன் கலந்து ஆலோசித்த பின் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகின்றனர் இதை தவிர உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் பணிகள் முடிப்பதற்காக இரண்டு வருடங்களுக்கு மிகாமல் தற்காலிக பதவி வகிக்கக்கூடிய கூடுதல் நீதிபதிகளை நியமனம் செய்வதற்கு ஜனாதிபதி அதிகாரம் பெற்றுள்ளார் மேலும் உயர் நீதிமன்றத்தின் ஒரு நிரந்தர நீதிபதி தற்காலிகமாக பணிக்கு வராமல் இருந்தாலோ அல்லது அவரின் கடமைகளை செய்ய முடியாதிருந்தாலோ அல்லது தற்காலிகமாக தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டாலோ அந்த இடத்தில் ஒரு செயல் நீதிபதியை நியமிக்க ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் பெற்றுள்ளார் உயர் நீதிமன்றத்தின் ஒரு நீதிபதி அறுபத்தி ரெண்டு வயது முடியும் வரை பதவி வகிப்பார் நிரந்தர கூடுதல் அல்லது செயல் நீதிபதி ஒவ்வொருவருக்கும் பதவி காலம் முடிவதற்கு முன் பின்வரும் வழிகளில் பதவியை விட்டு விலகலாம் ஜனாதிபதிக்கு எழுதி சமர்ப்பித்து ராஜினாமா செய்வதால் இரண்டு ஜனாதிபதியால் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டால் அல்லது ஒரு நீ உயர் நீதிமன்றத்திலிருந்து வேறொரு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டால் மூன்று துர்நடத்தை அல்லது திறமையின்மை காரணமாக பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளில் ஜனாதிபதி உரைப்படி பதவி விளக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்கணும்னு பார்க்கலாமா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நியமனத்திற்கு அரசியலமைப்பின் பின்வருகின்ற தகுதிகள் வரையறைக்கப்பட்டுள்ளன அவர் ஒரு இந்திய குடிமனாக இருத்தல் வேண்டும் அவர் அறுபத்தி ரெண்டு வயது முடிந்தவராக இருத்தல் கூடாது இந்திய நிலப்பரப்பில் நீதித்துறையில் நீதிப்பணியை அவர் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது குறைந்தது பத்து வருடங்களாவது ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கறிஞராக இருத்தல் வேண்டும் அடுத்தது நீதிபதிகளின் சுதந்திரம் ஒன்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளைப் போல உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சுதந்திரத்தையும் நிலைநிறுத்த பின்வரும் வழிகளினால் அரசியலமைப்பு நாடுகிறது இரண்டு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முக்கியமான அரசியலமைப்பு ஆணை உரிமையாளர்களாக உள்ளனர் மூன்று மாநிலத்தின் தொகுப்பு நிதியிலிருந்து நீதிபதிகளின் சம்பளங்கள் படிகளும் வழங்கப்படுகின்றன நான்கு அரசியலமைப்பு விதியின் முன்னூற்றி அறுபதின்படி நிதி அவசர நிலை காலத்தில் தவிர ஒரு நீதிபதிக்கு வழங்கக்கூடிய சம்பளத்தையும் படிகளையும் மற்றும் அவரின் பணி ஓய்விற்கு பின்னர் உள்ள உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் பாராளுமன்றத்தால் குறைக்க அல்லது வேறுபடுத்த முடியாது ஐந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியின் பதவி நீக்கத்தைப் போல உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் பதவி நீக்கமும் ஒரு கடினமான வழிமுறையால் பின்பற்றப்படுகிறது மற்றும் ஆறு ஒரு நீதிபதி தனது பணிவு ஓய்வுக்கு பின்னர் எந்தவித வருவாய் தரும் பதவியையும் வகித்தல் கூடாது ஏழு அதிகார வரம்பும் அதிகாரங்களும் அரசியலமைப்பின்படி சென்னை உயர் நீதிமன்ற பின்வருகின்ற அதிகார வரம்பையும் அதிகாரங்களையும் பெற்றுள்ளது ஆரம்ப முறையீட்டு அதிகார வரம்பு மும்பை கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை ஆகிய மூன்று மாநில நகரங்களுக்கும் தங்களுடைய மாநில நகரங்களில் உருவாகும் சிவில் மற்றும் குற்ற வழக்குகளில் ஆரம்ப முறையீட்டு அதிகார வரம்பை பெற்றிருக்கின்றன இருப்பினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் குற்ற வழிமுறை சட்டத்தால் உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆரம்ப முறையீட்டு குற்ற அதிகார வரம்பு முழுவதும் எடுக்கப்பட்டது சிவில் வழக்குகளை நடத்துவதற்கு நகர சிவில் நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன போதிலும் உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆரம்ப முறையீட்டு சிவில் அதிகார வரம்பு ஒழிக்கப்படவில்லை அதாவது வழக்கின் மதிப்பீடு உயர்வின் காரணமாக அது ஒழிக்கப்படவில்லை மேல்முறையீட்டு அதிகார வரம்பு தமிழ்நாட்டில் உயர் நீதிமன்றம் தலையாய நீதிமன்றமாக உள்ளது சிவில் மற்றும் குற்ற வழக்குகள் இரண்டிலும் மேல்முறையீடு அதிகார வரம்பை அது பெற்றுள்ளது 
சிவில் பகுதியில் மாவட்ட நீதிபதியின் முடிவிலிருந்தும் உயர் மதிப்பீட்டின் காரணமாக துணை நீதிபதியின் முடிவிலிருந்தும் நேரடியாக மேல்முறையீடுகள் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வருகின்றன நீதி பேரணை அதிகார வரம்பு இந்திய அரசியலமைப்பு வடிவமைப்பு குழுவின் தலைவரான பி ஆர் அம்பேத்கரின் கருத்துக்கிணங்க விதி முப்பத்தி ரெண்டு அரசியலமைப்பின் உயிரும் இதயமும் ஆகும் ஏனென்றால் நீதி பேரணைகள் மூலம் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனின் உரிமைகள் சுதந்திரம் மற்றும் தகுதி வினாட்டு பாரணை அச்சலுகைகள் போன்றவற்றை அது பாதுகாக்கிறது அதே போல விதி இருநூத்தி இருபத்தி ஆறின்படி உயர் நீதிமன்ற நீதி பேராண்மை அதிகார வரம்பை பெற்றுள்ளது ஆட்கொணார் பேரணை கட்டளை பேரணை தடுப்பு பேரணை சான்று பேரணை மற்றும் தகுதி வினா பேரணை போன்ற ஐந்து பேரணைகள் உள்ளன கண்காணிக்கும் அதிகாரம் உயர் நீதிமன்றம் இராணுவ தீர்ப்பாயங்களை தவிர தனது அதிகார வரம்பின் பரப்பில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களையும் கண்காணிக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது உண்மையில் அது பரந்த அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது மாநில நீதித்துறையின் தலைமையகம் மாநில நீதித்துறையின் தலைமையகமாக உயர் நீதிமன்றம் தனது மேல்முறையீட்டு மற்றும் மேற்பார்வை அதிகார வரம்பை தவிர சில குறிப்பிட்ட விவகாரங்களில் துணை நீதித்துறையின் மீது நிர்வாக கட்டுப்பாட்டை பெற்றுள்ளது இவ்வாறாக உயர் நீதிமன்றம் அதிகாரம் புதிதாக உள்ளது மேலும் அது பதிவு நீதிமன்றமாகவும் செயல்படுகிறது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மாநிலத்தின் மிக முக்கியமான வழக்குகளை தீர்த்து வைப்பதற்கு அமர்வு அதிகார வரம்பையும் அது பெற்றுள்ளது துணை நீதிமன்றங்கள் சிவில் வழிமுறை சட்டத்தின் தொடர்புள்ள சிவில் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் குற்ற வழிமுறை சட்டத்தின் தொடர்புள்ள குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் போன்ற இரண்டு வகையான துணை நீதிமன்றங்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன அகில இந்திய நீதிபதிகள் சங்கத்தின் வழக்கிற்கிணுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நாடு முழுவதும் துணை நீதித்துறையின் நீதி அலுவலர்களில் ஒரே மாதிரியான பதிவு நிலை கொண்டு வர உச்ச நீதிமன்றம் வலியுறுத்துகிறது அதாவது சிவில் பக்கத்தில் மாவட்ட நீதிபதி கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி சிவில் நீதிபதி முதுநிலை பிரிவு மற்றும் சிவில் நீதிபதி இளநிலை பிரிவு என்ற படிநிலையும் குற்றவியல் வழிமுறை சட்ட வலியுறுத்தப்படி குற்றவியல் பக்கத்தில் சென்சஸ் நீதிபதி கூடுதல் சென்சஸ் நீதிபதி முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் மற்றும் நீதித்துறை நடுவர் என்ற படிநிலையும் இருக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியது கீழே வருகின்ற அட்டவணை துணை நீதிமன்றங்களின் படிநிலையை காண்கிறது துணை நீதிமன்றங்களின் படிநிலையை காட்டும் அட்டவணை சிவில் பக்கம் குற்றவியல் பக்கம் ஒன்று மாவட்ட நீதிபதி சென்சஸ் நீதிபதி இரண்டு கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி கூடுதல் சென்சஸ் நீதிபதி மூன்று சிவில் நீதிபதி முதுநிலை பிரிவு முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் நான்கு சிவில் நீதிபதி இளநிலை பிரிவு நீதித்துறை நடுவர் இத்துடன் சிறு காரண நீதிமன்றங்களும் உள்ளன பிராந்திய சிறு காரணங்கள் சட்டத்தின்படி இவ்வகையான நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட அளவிலோ அல்லது மாநில சிறு காரணங்கள் நீதிமன்றங்கள் சட்டத்தின்படி மாநகரங்களிலோ அமைக்கப்படுகின்றன மாநில உயர்மன்றத்தின் ஆலோசனையின் ஆளுநரால் ஒரு மாவட்ட நீதிபதி நியமிக்கப்படுவார் என்றும் பணி நியமனம் இடமாற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வு போன்றவர்களுக்கு இதே வகையில் இருக்கும் என்றும் அரசியலமைப்பு கூறுகிறது மாநில நீதி பணியின் பிற எந்த பதவியின் பணி நியமனம் தொடர்பாக மாநில பொது பணி ஆணையம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத்துடன் ஆலோசித்து உருவாக்கிய விதிகளின்படி ஆளுநரால் நியமனம் செய்யப்படும் என்று அரசியலமைப்பு கூறுகிறது விதி இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து கிணங்க துணை நீதிபதி உறுப்பினர்கள் மீதான நிர்வாக கட்டுப்பாடு உயர் நீதிமன்றத்துடன் உள்ளது குடும்ப நீதிமன்றங்கள் முறையான நீதிமன்றங்களின் படிநிலைகளுடன் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் குடும்ப நீதிபதி நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு குடும்ப நீதிமன்றங்கள் சட்டத்திற்கிணங்க அதிக செலவீனம் இல்லாமல் வழக்குகளை தீர்ப்பது மற்றும் முறையான நீதிமன்றங்களில் அதிக செலவு ஏற்படுவது போன்றவற்றை கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு திருமணங்கள் மற்றும் குடும்ப விவகாரங்கள் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கு இவ்வகையான நீதிமன்றங்கள் அதிகாரங்களையும் அதிகார வரம்பையும் பெற்றுள்ளன குடும்பம் விவகாரத்து வரதட்சணை போன்றவற்றின் பிரச்சனைகள் தொடர்பான விவகாரங்களுக்கு இவ்வித நீதிமன்றங்களால் கவனிக்கப்படுகின்றன இவ்வித நீதிபதி நீதிமன்றங்கள் சிவில் வழிமுறை சட்டத்தை பின்பற்றுகின்றன செயலகம் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதன் சொந்த செயலகத்தை பெற்றுள்ளது அது மாநில நிர்வாகத்தின் நரபு மண்டலமாக இருக்கிறது அது அரசாங்கத்தின் பல்வேறு துறைகளை பெற்றுள்ளது ஒரு துறையின் அரசியல் தலைவராக அமைச்சரும் அத்துறையின் நிர்வாக தலைவர் செயலாளரும் உள்ளனர் ஒரு செயலாளர் ஒன்று அல்லது இரண்டு துறைகளுக்கு தலைவராக இருக்கின்ற வேளையில் தலைமை செயலாளர் ஒட்டுமொத்த செயலகத்தின் தலைவராக இருக்கிறார் செயலர் என்பவர் வழக்கமாக ஒரு மூத்த அகில இந்திய பணி அலுவலராகவும் பொது நிர்வாகியாகவும் உள்ளார் இந்த விதிக்கு விதிவிலக்காக பொதுப்பணித்துறை ஒரு சிறப்பு நிர்வாகியான 
தலைமை பொறியாளரால் தலைமை வகிக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் செயலகம் தலைமை செயலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் அமைந்துள்ளது துறைகள் பொதுவாக செயலகத்தில் துறைகளின் எண்ணிக்கை மாநிலத்திற்கு மாலம் மாநிலம் வேறுபடுகிறது அது பதினைந்து துறையிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து துறைகள் வரை உள்ளது தமிழ்நாட்டில் தலைமைச் செயலத்தில் உள்ளடங்கிய துறைகள் பின்வருகின்றன ஒன்று பொது நிர்வாகம் இரண்டு உள்துறை மூன்று நீதி நான்கு பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ஐந்து வருவாய் ஆறு சிறை ஏழு வனம் எட்டு விவசாயம் ஒன்பது தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பத்து பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் பதினொன்று பொது பணிகள் பனிரெண்டு கல்வி பதிமூன்று திட்டமிடல் பதினான்கு நீர்ப்பாசனம் மற்றும் மின்சாரம் பதினைந்து சட்டம் பதினாறு சமூக நலம் பதினேழு வீட்டு வசதி பதினெட்டு சிவில் விநியோகம் பத்தொம்பது போக்குவரத்து இருபது உள்ளாட்சி அரசாங்கம் இருபத்தொன்று வரி விதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு தொழில்கள் இருபத்தி மூன்று விளம்பரம் மற்றும் தகவல் இருபத்தி நான்கு கூட்டுறவு இருபத்தைந்து சுகாதாரம் பணியாளர்களின் படிநிலை தமிழ்நாட்டில் தலைமை செயலகம் நிலையான பதிவு காலத்திற்கு நியமிக்கப்படுகின்ற அலுவலர்களை பெற்றுள்ளது தமிழ்நாட்டில் அரசாங்க ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது ஐம்பத்தி எட்டு ஆகும் அகில இந்திய பணியாளர்களை தமிழ்நாடு பொது பணி ஆணையத்தால் பணி நியமனம் செய்யப்படுகின்ற அலுவலர்களையும் செயலகம் பெற்றுள்ளது ஒரு துறையில் உள்ள செயலக அலுவலர்களின் படிநிலை பின்வருமாறு உள்ளது செயலகத்தின் பணிகள் செயலகம் ஒரு ஆலோசனை செயலியாக இருந்து கொண்டு பொது கொள்கையின் அமலாக்கத்தில் செயல்துறைக்கு ஆலோசனை வழங்க கடமைப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படை பணியாக இருப்பது அமைச்சர்கள் தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவி புரிவதாகும் அவை பின்வருகின்ற பணிகளை செய்கிறது ஒன்று மாநில அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் செயலகம் உருவாக்குகிறது இரண்டு மாநில அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் ஒருங்கிணைக்கிறது மூன்று மாநில வரவு செலவு திட்டத்தை அது தயாரிக்கிறது மற்றும் பொது செலவினத்தின் மீது கட்டுப்பாடு விதிக்கிறது நான்கு சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளை அது தயாரிக்கிறது ஐந்து முகமைகளால் அமுலாக்கம் செய்யப்படுகின்ற கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் அது மேற்பார்வையிடுகிறது ஆறு பொது கொள்கைகளின் அமுலாக்க முடிவுகளை அது ஆகிறது ஏழு மற்ற மாநில அரசாங்கங்களுடன் அது தொடர்புகளை நிலைநிறுத்துகிறது எட்டு அமைப்பு மற்றும் முறைகளின் மூலமாக அமைப்பு முறை முன்னேற்றத்தை வளர்க்க அது ஆரம்ப நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறது ஒன்பது சட்டசபை உறுப்பினர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது போன்ற சட்டத்துறைக்கு அமைச்சர்கள் செய்யும் பொறுப்புகளுக்கு அது உதவி புரிகிறது பத்து துறைகளின் தலைவர்களை அது நியமிக்கிறது மற்றும் சம்பளம் போன்ற அது தொடர்பான பணிகளை கவனிக்கிறது பதினொன்று பணி விதிகள் மற்றும் அவைகளின் திருத்தங்களுக்கு அது ஒப்புதல் அளிக்கிறது பனிரெண்டு மாநிலத்தின் நிதித்துறை மேம்படுத்துவதற்கு சாத்தியக்கூறுகளை அது ஆராய்கிறது பதிமூன்று மாநில அரசாங்கத்தின் ஒரு சிந்தனை களஞ்சியமாக அது பணிபுரிகிறது பதினாலு செயலகத்தின் முறையான செயல்பாட்டில் தலைமை செயலருக்கு அது உதவுகிறது மற்றும் பதினைந்து மக்களிடமிருந்து புகார்கள் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் முறையீடுகளை பெற்று அவைகளை அது தீர்த்து வைக்கிறது தலைமை செயலர் தலைமை மாநில செயலகத்தின் த செயல்துறை தலைவராக உள்ளனர் மாநில நிர்வாகத்தின் நிர்வாக தலைவராக அவர் உள்ளார் மற்றும் மாநில நிர்வாக படிநிலையின் உச்சத்தில் நிற்கிறார் உண்மையில் அவர் அனைத்து செயலர்களின் தலைவராக இருந்து அனைத்து துறைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் அவர் மாநிலத்தில் மிகவும் மூத்த சிவில் பணியாளராக இருக்கிறார் மாநில அரசாங்கத்தின் தயாரிக்கப்பட்ட செயல் விதிகளில் குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரங்களையும் பணிகளையும் அவர் பெற்றுள்ளார் மேலும் மரபுகளிலிருந்தும் சில அதிகாரங்களை அவர் பெறுகிறார் அவர் பின்பற்றுகின்ற பிரதான பணிகளை மற்றும் பணிகளை செய்கின்றார் அவர் செய்ய வேண்டிய பிரதான பணிகளை பற்றி பார்க்கலாமா முதலமைச்சருக்கு ஒரு ஆலோசகராக மாநில அமைச்சர்களால் அனுப்பப்படும் முன்வரைகளின் நிர்வாக உள்ளடங்களை தலைமை செயலர் விளக்குகிறார் இரண்டு அமைச்சர் குழுவிற்கு செயலாளராக அமைச்சர் குழு கூட்டங்களுக்கான நிகழ்ச்சி நிரல் அவர் தயாரிக்கிறார் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளின் பதிவுகளை பாதுகாக்கிறார் மூன்று சிவில் பணியின் தலைவராக மூத்த மாநில சிவில் பணியாளர்களின் நியமனம் இடமாற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வு தொடர்பானவற்றை அவர் கவனிக்கிறார் நான்கு தலைமை ஒருங்கிணைப்பிற்காளராக துறைகளுக்கும் இடையான ஒருங்கிணைப்பை நோக்கி அவர் பணிபுரிகிறார் துறைகளுக்கிடையே ஆன சிக்கல்கள் போக்குவதற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைவராக அவர் இருக்கிறார் ஐந்து சில குறிப்பிட்ட துறைகளின் செ தலைவராக அவைகளை மேற்பார்வையிடுகிறார் மற்றும் கட்டுப்படுத்துகிறார் ஆறு சிக்கல் தீர்க்கும் நிர்வாகியாக வெள்ளம் வறட்சி இன கலவரங்கள் போன்ற சிக்கலான நேரங்களில் மிகவும் முக்கிய பங்கில் அவள் செயல்படுகிறார் மற்ற பணிகள் 
துறைகளுக்குள் அடங்காத அனைத்து விவகாரங்களையும் தலைமை செயலர் கவனிக்கிறார் இரண்டு ஒட்டுமொத்த செயலகத்தின் மீதான பொது மேற்பார்வை மற்றும் கட்டுப்பாட்டை அவர் செயல்படுத்துகிறார் மூன்று தொடர்புடைய மாநில உறுப்பினராக உள்ள மண்டல கவுன்சிலிங் செயலராக சுழற்சி முறையில் அவர் செயல்படுகிறார் செயலக கட்டிடம் அமைச்சர்களுடன் தொடர்புடைய பணியாளர்கள் செயலக நூலகம் மற்றும் செயலக துறைகளின் பணியாளர்கள் மீதான நிர்வாக கட்டுப்பாட்டை அவர் பெற்றுள்ளார் நான்கு மாநில அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் பிற மாநில அரசாங்கங்கள் போன்றவர்களுக்கிடையே தகவலின் பிரதான வழியாக அவர் திகழ்கிறார் ஐந்து சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு திட்டமிடல் போன்ற நிர்வாகத்தின் ஒரு முக்கிய பங்கில் அவர் செயல்படுகிறார் ஆறு மாநில அரசாங்கத்தின் ஒரு பேச்சாளராக அவர் செயல்படுகிறார் ஏழு தேசிய வளர்ச்சி கவுன்சிலின் கூட்டங்களில் அவர் கலந்து கொள்கிறார் எட்டு மாநில அரசாங்கத்தின் தலைமை பொதுமக்கள் தொடர்புடைய அலுவலராக அவர் செயல்படுகிறார் ஒன்பது அரசியலமைப்பு விதி முன்னூத்தி ஐம்பத்தாறின்படி மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல்படுத்தும் போது மத்திய ஆலோசகர்கள் நியமிக்கப்படாமல் இருக்கும் போது ஆளுநருக்கு முதன்மை ஆலோசகராக அவர் செயற்படுகிறார் இவ்வாறு மொத்தத்தில் தமிழ்நாட்டின் தலைமை செயலகம் மாநில நிர்வாகத்தின் நரம்பு மண்டலமாக இருக்கிறது இதே போல தமிழ்நாட்டில் அனைத்து செயலர்களின் தலைவராக உள்ள தலைமை செயலர் குறிப்பாக செயலக நிர்வாகத்தின் நரம்பாக இருக்கிறார் கிராம அலுவலர் விஏஓ வரையிலான மாவட்ட நிர்வாக அமைப்பு அமைகளின் பணிகளும் இந்தியாவில் நிர்வாகத்தின் அடிப்படை அழகாக மாவட்டம் உள்ளது தனி நிர்வாக நோக்கத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பே மாவட்டம் என்று ஆக்ஸ்போர்ட் ஆங்கில சொல்லகராதி இணை இலக்கணப்படுத்துகிறது ஒரு மாவட்டம் பொதுவாக பெரிய நகரத்தின் மீது பெயரிடப்படுகிறது ஆதலால் படிநிலை நிர்வாகத்தின் ஒரு நிர்வாக அழகாக மாவட்டம் உள்ளது அந்த படிநிலை நிர்வாகமானது கிராமங்கள் சிறு நகரங்கள் மற்றும் பெருநகரங்கள் போன்ற பூகோள பரப்பளவு களங்களின் எண்ணிக்கையை பெற்றுள்ளது எனவே ஒரு மாவட்டமாக சட்டப்படியாக அறிமுகமான ஒரு களமாக இருப்பதால் மாவட்ட நிர்வாகம் என்ற வார்த்தை அரசாங்க பணிகளின் மேலாண்மை என்று பொருள்படுகிறது இந்தியாவில் ஊரக மாவட்டம் நகர மாவட்டம் தொழில் மாவட்டம் பின்னிலை மாவட்டம் மற்றும் மலை மாவட்டம் என்று ஐந்து வகைகள் உள்ளன மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தன்மைகள் பொதுவாகவே மாவட்ட நிர்வாகம் பின்வருகின்ற தன்மைகளை பெற்றுள்ளது ஒன்று மாவட்ட அளவில் தான் மாநில அரசாங்கம் மக்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வருகிறது இரண்டு ஆலோசனை செயலி அல்லது செயலக பணிகளுக்கு பதிலாக மாவட்ட நிர்வாகம் ஒரு களப்பணியாக உள்ளது மூன்று மாவட்ட அளவிலான பிரச்சனைகளை மாவட்டம் தொடர்பான ஸ்தல சுய தன்மையானவைகளாக உள்ளன நான்கு மாவட்ட அளவில் கொள்கை உருவாக்கம் முடிவடைந்து அமலாக்கம் தொடங்குகிறது ஐந்து மாநில அரசாங்கத்தின் இறுதி முகவராகவும் மாவட்டத்தில் எந்த செயல்பாடு அல்லது நிகழ்வுக்கான அவ்விட மனிதன் என்றும் மாவட்ட அலுவலர் இருக்கிறார் மாவட்டத்தில் அலகலின் செய பணி செயல்பாடு ஒட்டுமொத்தமாக உள்ளது அதிக எண்ணிக்கை உள்ள துறைகள் மாவட்ட அளவில் தங்களது முகமைகளை பெற்றுள்ளன மாவட்ட அளவிலான பணியாளர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தலைவராக மாவட்ட ஆட்சியாளர் உள்ளார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டில் வருவாய் வசூலித்தல் மற்றும் நீதி வழங்குதல் ஆகிய இரட்டை நோக்கத்திற்காக முதன் முதலில் வாரன் ஹீட்டிங்ஸ் என்பவரால் மாவட்ட ஆட்சியாளர் பதவி உருவாக்கப்பட்டது சரியாக கூறினால் ஆரம்பத்தில் நில வருவாய் வசூலிப்பதற்கு மட்டுமே மாவட்ட ஆட்சியாளராக இருந்தார் அதனால் தற்போது மாவட்ட ஆட்சியாளருக்கு மிகுதியான பணிகள் உள்ளன மாவட்ட ஆட்சியாளரின் பொதுவான பங்குகளும் பணிகளும் பற்றி பார்க்கலாமா ஒன்று மாவட்ட ஆட்சியாளராக சி நில வருவாய் வசூலிப்பதற்கு அவர் கடமைப்பட்டார் இரண்டு மாவட்ட நீதிபதியாக மாவட்டத்தில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பராமரிக்க அவர் கடமைப்பட்டுள்ளார் மூன்று மாவட்ட அலுவலராக மாவட்டத்திற்குள் சம்பளம் இடமாற்றம் போன்ற பணியாளர் விஷயங்களை கவனிக்க அவர் கடமைப்பட்டவர் நான்கு மேம்பாடு அலுவலராக ஊரக மேம்பாட்டு திட்டங்களின் அமுலாக்கத்திற்கு பொறுப்புடையவராக அவர் உள்ளார் ஐந்து தேர்தல் அலுவலராக மாவட்டத்தில் பாராளுமன்றம் மாநில சட்டசபை மற்றும் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் ஆகியவர்களுக்கு நடத்தப்படும் தேர்தலுக்கு அவர் தலைவராக இருக்கிறார் எனவே மாவட்டத்தில் தேர்தல் பணிகளை அவர் ஒருங்கிணைக்கிறார் ஆறு மாவட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலராக பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு செயல்பாடுகளை அவர் நடத்துகிறார் ஏழு தலைமை பாதுகாப்பு அலுவலராக மாவட்டத்தில் மிக முக்கியமானவர்களின் சுற்றுலா மற்றும் தங்குதலில் பாதுகாக்க அவர் கடமைப்பட்டுள்ளார் எட்டு ஒருங்கிணைப்பாளராக மாவட்ட அளவிலான மற்ற பணியாளர்களையும் துறைகளையும் அவர் மேற்பார்வையிடுகிறார் ஒன்பது மாவட்ட திட்ட அமுலாக்க குழுவிற்கு அவர் தலைமை வகிக்கிறார் பத்து மாவட்டத்தில் பொது விழாக்களின் போது மாநில அரசாங்கத்தின் அலுவலக பிரதிநிதியாக அவர் செயல்படுகிறார் பதினொன்று மாநில அரசாங்கத்தின் பொது மக்களுக்கு தொடர்பு அலுவலராக அவர் செயல்படுகிறார் 
பனிரெண்டு இயற்கை சீற்றத்தின் போது மற்ற அவசர நிலைகளின் போதும் சிக்கல் தீர்க்கும் தலைமை நிர்வாகியாக அவர் செயல்படுகிறார் பதிமூன்று உள்ளாட்சி அரசாங்க நிறுவனங்கள் அவர் மேற்பாடு விழுகிறார் அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார் சிவில் பாதுகாப்பு தொடர்பான பணிகளை அவர் மேற்கொள்கிறார் பதினைந்து உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் சிவில் விநியோகங்களுக்கு அவர் பொறுப்புடையவராக இருக்கிறார் எனவே மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சியாளரை பல்வேறு பணிபுரியும் பணியாளராக உள்ளார் உண்மையில் மக்களுக்காக அதிக எண்ணிக்கையுள்ள திட்டங்களை அமல்படுத்த கடமைப்பட்டுள்ள அரசாங்கத்தின் பொது நல அரசு கொள்கைக்கேற்ப ஒரு மாவட்ட ஆட்சியாளருக்கு அதிகமான பணிபலு செயல்பாடுகள் உள்ளன நடைமுறையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பதவி மிக அதிக மதிப்புள்ளதாக உள்ளது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் நாயகனாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உள்ளார் மாவட்ட அளவிலான மற்ற முக்கிய பணியாளர்கள் காவல் கண்காணிப்பாளர் மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் மாவட்ட வன அலுவலர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணைப்பதிவாளர் மாவட்ட விவசாய அலுவலர் மாவட்ட தொழில்கள் அலுவலர் மாவட்ட நீதிபதி பின்னலை வகுப்பு நல அலுவலர் சிறைகள் கண்காணிப்பாளர் மாவட்ட தொழிலாளர் அலுவலர் கோட்ட அளவு தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக வருவாய் நிர்வாகத்திற்கும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும் கோட்ட நிர்வாக தலைவராக வருவை கோட்டை அலுவலர் உள்ளார் ஆனால் கோட்ட அளவிலான மேம்பாட்டு நிர்வாகம் உதவி இயக்குநர் மேம்பாடு என்பவரால் தலைமை வகிக்கப்படுகிறது உதவி இயக்குநர் என்ற அலுவலன் கீழ் விவசாயம் கூட்டுறவு தொழில் கல்வி விலங்கு பராமரிப்பு மற்றும் சுகாதாரம் போன்றவர்களுக்கான விரிவாக்க அலுவலர்கள் பணியாளர்களாக உள்ளனர் தாலுகா பிரிவு தமிழ்நாட்டில் தாலுகா அளவிலான நிர்வாகத்தின் தலைவராக தாசில்தார் என்ற வட்டாட்சியர் உள்ளார் இங்கே தாலுகா என்பது வட்டம் என்று பொருள்படும் வட்ட அளவில் வட்டாட்சியருக்கு உதவி புரிவதற்கு துணை வட்டாட்சியர்கள் உள்ளனர் மேம்பாட்டு நிர்வாகத்திற்கு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையர் அல்லது பிளாக் மேம்பாடு அவளர பிடிஓ அதன் தலைவராக இருக்கிறார் மற்றும் அவருக்கு கீழ் விவசாயம் சுகாதாரம் கூட்டுறவு விலங்கு பராமரிப்பு கல்வி மற்றும் தொழில் போன்றவர்களுக்கான விரிவாக்க அலுவலர்களும் உள்ளனர் பீர்கா அல்ல அளவு பீர்கா அளவிலான வருவாய் நிர்வாகத்தின் தலைவராக வருவாய் ஆய்வாளர் உள்ளார் பீர்கா என்பது துணை வட்டம் என்று பொருள்படும் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு தாலுக்காவும் பல பீர்காகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அது ஆனால் இதன் பெயர் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபடுகிறது கிராம அளவு கிராம அளவிலான நிர்வாகத்தின் தலைவராக கிராம நிர்வாக அலுவலர் இருக்கிறார் களத்தில் குறிப்பாக கிராமத்தில் மிக முக்கியமான பணியாளராக அவர் உள்ளார் அவருக்கு கீழ் கிராம மட்டத்தில் பணியாளர்கள் உள்ளனர் வருவாய் காவல் மற்றும் பொது நிர்வாக கடமைகளை அவர் செய்கிறார் கிராம அளவில் அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதியாக அவர் செயல்படுகிறார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முடிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க